Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing Science Book 7. Children, this is your book, Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So let's start a new chapter today and this is chapter number 6 of your book and the name of the chapter is Respiration in Organisms. In this chapter, we are going to learn about respiration, respiration in animals, in humans and in plants. Slow walk is normal, but when we walk fast or start to jog or run, our breathing becomes fast. So, when we are slowly walking, what is it? It is normal. But if we are walking or walking or walking, what is it? Our breathing is fast. Otherwise, it is a slow process. हम जब normal सांस लेते हैं तो हम slowly लेते हैं। लेकिन अगर हमें भागना पड़ जाए तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। Breathing is a part of respiration. Breathing जो है respiration का एक part होता है। Let us learn about respiration. So what is respiration? Respiration is defined as the breaking down of food to release energy with the help of oxygen inhaled. In the air and exhalation of air rich in carbon dioxide from the mouth. So respiration क्या है? ये है breaking down of food. Food को parts में तोड़ना. कैसे? To release energy. ताकि food energy को release कर सके. किसकी मदद से? Oxygen की मदद से जो हम अपने अंदर लेते हैं. और जो carbon dioxide जो हम छोड़ते हैं. वो और इस पूरे के साथ क्या हो एनर्जी तो हमारे बॉडी में आए बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले रेस्पिरेशन इज जनरली कंसीडर्ड एज ब्रीदिंग बट ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन को ज्यादातर हम ब्रीदिंग से ब्रीदिंग से आप कह सकते हो कि कंसीडर करते हैं कि ब्रीदिंग ही ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं लेकिन ब्रीदिंग तो सिर्फ एक पार्ट है रेस्पिरेशन का during the process of respiration, organisms inhale air that is rich in oxygen. So, जब भी respiration का process होता है, तो जो भी organisms होते हैं, चाहे वो humans हो, चाहे animals हो, चाहे plants हो, सब जो है, क्या करते हैं? कुछ air लेते हैं। वो rich in क्या होता है? Oxygen उसमें भरपूर होता है। This oxygen react reaches blood and come in contact with body cells. ये oxygen हमारे blood में मिल जाता है और हमारे body cells तक जाता है। Here the oxygen undergoes a chemical reaction और ये oxygen जाके वहाँ पे chemical reaction भी convert होता है, which with the small particles of food stored in cells and remove them. तो हमारे cells में जो छोटे-छोटे particles होते हैं food के, उसके साथ react करता है और energy release करता है. So here you have to write here energy. The reaction of food with oxygen is called oxidation of तो ये जो रिएक्शन होता है फूड का ऑक्सीजन के साथ इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। When something reacts with oxygen, the reaction is called oxidation reaction। जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एस अ रिजल्ट ऑफ़ दिस प्रोसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी निकलती है इस प्र this carbon dioxide is exhaled out. और ये carbon dioxide हमारी body से निकलता है. Exhale करते हैं हम सांस जब हम निकालते हैं तो carbon dioxide निकलता है. Energy produced during respiration is stored in the form of chemical substance called ATP. तो जो भी energy जो है निकलती है, release होती है इस respiration की process में उसे हम ATP कहते हैं, which is adenosine Triphosphate inside the cell. Respiration can be represented as here the respiration is divided into categories: external respiration and internal respiration. External respiration is breathing, or internal respiration is cellular. External respiration is divided into two parts, which is inhaling of air, which is oxygen. हम air को लेते हैं, जिसमें बहुत सारा oxygen है. And exhaling the air rich in carbon dioxide. और उस air के निकाल दें जिसमें carbon dioxide ज़्यादा है. अब internal respiration में क्या होता है? Cellular में oxygen और food आपस में मिलता है. CO2 और energy को produce करते हैं. और energy जो है body use कर लेती है और CO2 को बाहर निकाल देती है. 
Now, what is respiration in humans? In humans, respiration takes place through respiratory system composed of. So, humans में जो respiration होता है वो कुछ respiratory system से होता है. पहले है nostrils means हमारे nose, pharynx which is present in our body, trachea, bronchi, bronchialis, pair of lung. So, ये सारी six things हैं जो help करती हैं respiration में. Now, the A1 is breathing which is external respiration. Breathing involves two steps. Breathing में दो steps involve है. First है inhaling and breathing of air which is oxygen. And exhaling and breathing out of air which is carbon dioxide. Inhalation means involves the intake of oxygen rich air while air in rich in carbon dioxide is released due to exhalation. So, inhalation में क्या होता है? Oxygen rich air हम लेते हैं और exhalation में हम carbon dioxide rich air हम release करते हैं. When you are sleepy or drowsy, जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, the lung do not take in enough oxygen from the air. So, ऐसे condition में जो lungs हैं वो ज़्यादा air में से oxygen को नहीं ले पाते. This causes shortage of oxygen in our body that result in yawning. और जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमें योनिंग होती है मीन्स उबासी आने लगती है योनिंग हेल्प्स टू गेट इन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन योनिंग से क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब हम उबासी लेते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज ब्रीदिंग प्रोसेस Air from the atmosphere enters through the nostril. Air जो है, atmosphere से हमारे nostril से मुंह से अंदर जाती है. Then it passes through the nasal cavity और वो nasal cavity से गुजरती है. The nasal cavity has air, hairs. तो हमारे जो nasal cavity है, ये जो part है हमारे nose के इसमें hairs होते हैं. These hairs act as filter to dust particles. ये dust particles के लिए filter का काम करते हैं. Nasal cavity is also moist in with mucus. Nasal cavity में कुछ sticky substance होता है, moistened होता है और इसे sticky substance को mucus कहते हैं. Germs and dust particles stick to the mucus. जो भी germs और dust particles होते हैं, वो mucus में चुपक जाते हैं. Thus clean air enter the pharynx. और इसलिए जो clean air है, वो हमारे nose के तू अंदर जाती है. It lies parallel to the food pipe. This food pipe की बगल में तो जो pharynx है ये food pipe की just parallel form में होता है. ये you can see the picture. The air then passes through the trachea. अब ये air जो है pharynx pass out हो गया trachea तक आ गया. Or the windpipe in the neck region. So windpipe में आता है. The windpipe gets divided into two parts called bronchi and the chest region. ये जो windpipe है ये दो parts में डिवाइड हो गया कौन कौन से ब्रोंकाई इन द चेस्ट रीजन ब्रोंकाई है एक चेस्ट रीजन में ये यू कैन सी एंड ईच ब्रोंकास सिंगुलर एंटर्स द लंग एंड एयर आल्सो एंटर्स इनटू इट सो आप देख सकते हो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और हर ब्रोंकास क्या करता है एयर को जो है लंग्स तक पहुंचाता है लंग्स आर टू बिग बलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द रिब केज एंड चेस्ट कैविटी लंग्स जो है बलून की तरह दो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। The rib cage protect the lung। अब रिब केज जो होगा आपने देखा होगा आपके यहाँ पे पसलियाँ जो होती हैं जो हड्डियाँ होती हैं ये रिब केज होती हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। Inside the lungs, each bronchus further divides into many smaller branches called bronchioles. So, lung के अंदर ये जो bronchus होते हैं वो different small small parts में divided होते हैं जिन्हें हम bronchioles कहते हैं. On the end of each bronchiole, small air sacs or alveol are present like the bunch of grapes. So, हर इन sacs के बीच अंबास जो है कुछ alveols present होते हैं जो Alveol air filled with air and have very thin walls. So, ये जो alveol होते हैं, ये इसके अंदर ये जो है बहुत ही कैसे होते हैं? इसके अंदर air fill होता है और 
जो है इनके जो वॉल्स होते हैं बहुत ही थिन होते हैं पतले होते हैं दीज आर सराउंडेड विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरी और इसके चारों तरफ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं दस एयर फाइनली रीचेज ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एयर पहले ब्लड कैपिलरीज में जाता है वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम इट डिफ्यूज इन टू ब्लड जहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है द राइट लंग ऑफ इज स्लाइटली लार्जर दैन द लेफ्ट लंग बिकॉज द लेफ्ट लंग नीड्स सम स्पेस फॉर द हार्ट सो हमारे जो राइट साइड का जो लंग है वो लेफ्ट साइड के लंग से ज्यादा बिग होता है लार्ज होता है क्योंकि जो लेफ्ट साइड का लंग है उस क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है हार्ट होता है तो हार्ट के लिए थोड़ी सी जगह लेफ्ट लंग बना के रखता है जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर इन साइज होता है ना वॉट इज सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड रीचेज अप टू सेल्स इन द बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है ब्लड से वो हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स होते वहाँ तक पहुँचता है दिस ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन सेल्स सो ये जो ऑक्सीजन होता है वो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में जो कि क्या करता है जो शुगर प्रेजेंट होता है सेल्स में इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होती है द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स ओ टू तो ये सी ओ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सिक्स सी ओ टू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स एच टू ओ मीन्स वाटर एंड एनर्जी तो ये तीन चीजें बनती हैं इन दिस प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस और इस प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो चलता है The carbon dioxide produced in this process is carried back to the lungs through blood. और जो भी carbon dioxide होता है produce किया जाता है इस process में वो lungs के द्वारा पूरे blood में मिल जाता है Lungs give it out during exhalation. और lungs क्या करते हैं exhalation के process के दौरान इस carbon dioxide को बाहर निकाल देते हैं ये you can see what is breathing and what is cellular respiration it is a physical process and it is a chemical process it takes place through lungs it takes place inside the body cells inhalation and exhalation takes place breakdown of food takes place no energy is released carbon dioxide water and energy are released here now what is the role of diaphragm in breathing diaphragm ka kya kaam hota hai breathing mein Apart from lungs and other respiratory organs, a special muscular system or structure called the diaphragm is also involved in the process of breathing. So diaphragm भी जो है इस breathing process में जो है उतना ही equally important है. As we breathe in air, our chest cavity expands. तो जैसे हम breathing करते हैं, our chest जो है expand करता है. And To expel out air, it contract. और जैसे air को हम expel करते हैं, means छोड़ते हैं, तो हमारा जो lungs है, वो contract कर जाता है. This expansion and contraction of the chest cavity is controlled by a large muscular sheet called diaphragm. और ये जो expansion या फिर contraction है lungs का, वो किसकी वजह से होता है? वो diaphragm की ही वजह से होता है. ये you can see the picture of diaphragm is given here. सो लंग्स के नीचे ये डायफ्राम होता है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी जो चेस्ट कैविटी है उसका एक फ्लोर के रूप में ये वर्क करता है ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिप केज सो जब ब्रीदिंग होती है तो जो है डायफ्राम और जो रिप केज है उसमें मूवमेंट भी होती है वेन वी इनहेल द डायफ्राम गोज डाउन एंड द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस तो जब हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं सांस ले रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज टेकिंग ऑक्सीजन तो जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है डायफ्राम गोज डाउन डायफ्राम नीचे की तरफ जा चुका है एंड द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जो चेस्ट कैविटी है वो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द चेस्ट कैविटी उससे क्या होता है चेस्ट कैविटी के अंदर जो भी प्रेशर है एयर प्रेशर है वो रिड्यूस होने लगती है सो एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर आर लंग्स तो क्या होता है 
स्पेस खाली हो जाती है इससे एयर जो बाहर की एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सलेशन अब जब ये एयर हम बाहर निकाल रहे हैं द डायफ्रा मूव अब अब आप देख सकते हो डायफ्राम ऊपर जा चुका है स्पेस यहाँ पे कहाँ था और यहाँ पे चेंज हो गई मूव्स अप एंड प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द लंग्स और ऐसे केस में जो लंग्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है अब जैसे हमने एयर इनटेक किया तो क्या हमारे लंग्स जो है आप देख सकते हो द एरो चेंजिंग लंग्स जो है इन्हीं वो बड़े हो गए हैं साइज में और जैसे ही हमने जो है एयर को रिलीज किया लंग्स अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ चुके हैं This pushes the air out. Now let's learn about the respiration in animals. Animals में respiration कैसे होता है? Different animals have different respiratory organ. The mechanism of the respiration may be simple in some organisms and complex in others. So कुछ animals हैं जिसमें ये जैसे process है वो simple हो सकता है और कुछ में बहुत ज़्यादा difficult means complex भी हो सकता है. Now the first one is cell. सर्फिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम सच इज अमीबा एंड पैरा मीशियम रिस्पायर थ्रू देयर बॉडी सर्फिस सो अमीबा और जो पैरामीशियम है वो अपने बॉडी से ही क्या करते हैं रेस्पिरेशन को कंडक्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बॉडी सिंपली बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल सर्फिस सो सेल के सर्फिस से ही ऑक्सीजन का इंटेक और एक्सलेशन चलता है Some of the multicellular organisms like the earthworm and the leech also respire through their skin. So, कुछ multicellular organisms जो हैं जो वो भी अपने skin से ही respiration लेते हैं, oxygen skin से ही लेते हैं और carbon dioxide भी skin से ही release करते हैं. Now, air holes. Some in insects like cockroaches and grasshopper have air holes or uh, spiracles present in their body. सो इन एनिमल्स के बॉडी में स्पेरिकल्स होते हैं या एयर होल्स होते हैं एंड एयर एंटर्स एंड लीव्स द बॉडी थ्रू दिस स्पेरिकल्स और इनकी मदद से ही एयर जो है इनकी बॉडी में जाता है और निकलता है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क और रेस्पिरेटरी ट्यूब्स कॉल द ट्रैचिया और इनके बॉडी में जो ट्रैचिया है उससे ही इनके सारे बॉडी पार्ट में ये ऑक्सीजन पहुँचता है These trachea are further divided into fine branches called tracheoles. अब ये trachea भी different parts में divided है जिसे हम tracheoles कहते हैं. This is called the tracheal system. Oxygen is diffused into body cells through tracheoles. So oxygen जो है body different body cells में जाता है in tracheoles की मदद से and carbon dioxide is collected from the skin. और carbon dioxide भी वैसे ही return होता है. Now the next is gills. Gills are specialized structure, hair comb like structure for respiration in fish. Gills are fish may use hote hai for respiration. They are made up of numerous thin filaments and are rich in blood capillary. Ye bahut saare jo filament hote hain unse bante hain aur iske andar bahut saare blood capillaries bhi hote hain. When water flows over the gills, oxygen dissolves in it. So jab jo hai in gills ke upar jo hai पानी जो है जाता है तो क्या होता है ये जो गिल्स हैं ये ऑक्सीजन को उसमें से ले लेती हैं एंड डिफ्यूज टू द ब्लड ऑफ दिस कैपिलरी और पूरे जो बॉडी में जो ब्लड है उस उस कैपिलरीज के द्वारा पूरी ब्लड में मींस पूरी बॉडी में फैला देती हैं इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज आउट इन द वाटर थ्रू गिल्स और ऐसे ही जो गिल्स हैं वो हेल्प करती हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में वापस आके मिक्स हो जाता है नेक्स्ट इज लंग्स मैमल्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स एंड टोर्स हैव ड्यूअल मोड ऑफ ब्रीदिंग तो जो भी मैमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या होता है लंग्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं लेकिन जो कुछ एम्फीबियंस हैं जैसे कि फ्रॉग्स और टोर्स इनके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं ड्यूअल मोड होता है ब्रीदिंग का अब अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है When under water, जब वो पानी के अंदर होता है, and through lungs when on land, और जब वो land पे होता है तो वो अपने lungs से breathe करता है, तो दोनों चीजें उसके अंदर होती हैं. Earthworms also breathe through their skin. Earthworms जो होते हैं, वो भी अपने skin से breathe करते हैं. For the exchange of gases like carbon dioxide and oxygen, the skin must be moist. और skin जो इनकी होती है, वो moist होनी चाहिए. 
मीन्स गीली होनी चाहिए तभी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सकते हैं ना रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स इन बर्ड्स ये यू कैन सी द पिक्चर कि कैसे बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है ना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स प्लांट्स आल्सो कैरी आउट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू जो है दे लिव ऐसे प्लांट्स भी करते हैं प्लांट्स ऑल्सो इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीज रिच इन एयर एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो प्लांट्स भी जो है रेस्पिरेशन के वक्त जो है ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करते हैं इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करते हैं प्लांट्स रिस्पायर थ्रू स्मॉल पोर्ट्स कॉल्ड स्टोमेटा प्लांट्स रिस्पायर थ्रू द स्मॉल पोर्ट्स कॉल्ड स्टोमेटा प्लांट जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं वो स्टोमेटा से करते हैं स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव स्टोमेटा जो है लीव के सर्फेस पे होता है स्टोमेटा अलाउज गैसेज एक्सचेंज थ्रू दैम स्टोमेटा क्या करता है गैसेज एक्सचेंज को अलाउ करता है अपने अंदर से द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई द पेयर ऑफ गार्ड सेल्स टूगेदर कॉल स्टोमेटल अपैर सो स्टोमेटा के पास जो है दो गार्ड सेल्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एड इनका नाम है स्टोमेटल अपैरेटस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट ऐड टू द कार्बन कंटेंट ऑफ द एटमोस्फेयर सो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स रिलीज करते हैं वो कार्बन कंटेंट को इफेक्ट नहीं करता एटमोसफियर में एज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड दे रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज कंज्यूम इन फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो सारा कुछ फोटोसिंथेसिस में जो है क्या होता है कंज्यूम हो जाता है प्लांट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लांट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है गार्ड सेल्स टेक वाटर फ्रॉम द एडिसन सेल ड्यूरिंग डे टाइम एंड बिकम टाइम जो गार्ड सेल्स होते हैं वो जो उसके पास से जो एडिसन टेल सेल्स होते हैं डे टाइम में वो क्या करते हैं दे टेक वाटर वाटर ले लेते हैं उसमें से और वो टर्जिट बन जाते हैं मीन्स टाइट बन जाते हैं दिस रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इससे क्या होता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है एट नाइट द गार्ड सेल लूज वाटर एंड बिकम फ्लैश साइड और रात में ये जो गार्ड सेल्स है वो वाटर को लूज कर देते हैं और ये फ्लैश साइड हो जाते हैं द स्टोमेटा गेट्स क्लोज और इससे क्या होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है दस दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ गैसेज एंटरिंग एंड लीव लिविंग द फूड्स ये जो भी गैसेस होती हैं उसे एंटर करने से रोक देती हैं प्लांट्स हैव अ वेरी लो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज कम्पेयर टू एनिमल्स सो प्लांट्स का जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस था वो एनिमल्स के मुकाबले बहुत ही कम होता है प्लांट्स एज ऑल्सो अंडर गो सेलुलर रेस्पिरेशन बट द एनर्जी प्रोड्यूस इन एट इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू एनर्जी प्रोड्यूस इन एनिमल्स सो प्लांट्स भी जो है इस रेस्पिरेशन uh, के थ्रू जाते हैं लेकिन उनके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है अगर हम एनिमल से उसे कंपेयर करें तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स कंज्यूम 25 टू 75 परसेंट ऑफ ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज टू फोटोसिंथेसिस सो फोटोसिंथेसिस से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके 25 से 75 परसेंट वो जो है कंज्यूम कर लेते हैं रूट्स ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स रूट्स जो है रूट हेयर के वजह से ब्रीथ कर सकते हैं एंड फॉर दिस दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सॉइल सो सॉइल में जो भी एयर स्पेस होता है उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं रूट्स एंड द वाटर लॉग एरियाज प्लांट्स हैव एरियल रूट्स आपको पता होगा आपने पढ़ा है कि जो भी वाटर लॉग एरियाज होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके एरियल रूट्स होते हैं जो पानी के बाहर होते हैं एंड दे हेल्प टू रिस्पायर and these are uh, as these are no air space left in the soil kyunki wahan pe air space nahi hoti hai isliye wo roots pani se bahar hote hain jo help karte hain unhe saans lene mein now types of respirations respirations are of two types aerobic respiration and anaerobic respiration what is aerobic respiration aerobic respiration involves the breakdown of glucose and the presence of oxygen to release energy aerobic respiration kya hai 
इसमें जो है ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है फॉर्मूला इज गिवन ईयर ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज लार्ज और जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस की जाती है बहुत ज्यादा होती है दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फॉर्म मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड सम मल्टी अन सेलुलर ऑर्गेनिज और ये जो रेस्पिरेशन है ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर या फिर अन सेलुलर ऑर्गेनिजम में पाया जाता है The next is anaerobic respiration. Anaerobic respiration involves the breakdown of glucose in the absence of oxygen. Anaerobic anaerobic respiration जो होता है वो उसमें जो है oxygen की जरूरत नहीं होती है और glucose को वहाँ पे break कर दिया जाता है. तो क्या बनता है? Alcohol plus carbon dioxide plus energy. A small amount of energy is produced in it. अब इस केस में क्या होता है कि कम एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एन एल्कोहल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड हियर एनेरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया तो ये जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है ये ईस्ट और बैक्टीरिया के केस में होता है समटाइम्स ड्यूरिंग विगरस एक्टिविटीज आवर मसल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ शॉर्ट टाइम इन ऑर्डर टू गेट मोर एनर्जी तो कई बार ऐसे होता है कोई ऐसी एक्टिविटी हमने कर ली जो बहुत मेहनत वाली एक्टिविटी है तो ऐसे केस में क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू गेट मोर एनर्जी बट वी डो नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन सो क्विकली लेकिन हमें इतनी जल्दी इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है इन दीज कंडीशन आर मसल्स स्टार्ट रिस्पायरिंग एन एरोबिकली और ऐसी कंडीशन में हमारे जो मसल्स है वो एन एरोबिकली वर्क करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड वी सफर फ्रॉम मस्कुलर क्रैम और ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है जम जाता है जिससे हमें मसल क्रैम हो जाता है मसाजिंग और हॉट वाटर बाथ टू द अफेक्टेड एरिया गिवस रिलीफ फ्रॉम क्रैम because both of these increase circulation of blood in the affected part so massage karne se ya hot water bath lene se jo cramp hai wo dur hone lagta hai aur wo kya karta hai blood circulation ko regulate kar deta hai this breaks down the lactic completely into carbon dioxide and water and releases so ye kya karta hai jo lactic acid hamare body mein deposit ho gaya tha use carbon dioxide mein change kar deta hai aur water mein aur hame रिलीफ कर देता है ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस इज हियर इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड फूड टेक्स प्लेस मेन प्रोडक्ट ऑफ एनोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेन प्रोडक्ट ऑफ एनोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड इट टेक्स प्लेस इन मल्टी सोलर ऑर्गेनिजम्स एंड इट टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाउ क्विकली रिकॉल लेट्स क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न द एनर्जी ऑफ फूड इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कंप्राइजेस ब्रीदिंग and cellular respiration human beings have a well defined respiratory system comprising nostrils uh, pharynx trachea bronchi bronchioles and a pair of lungs oxygen passes through these organs and reaches our blood capillaries surrounding the alveol of the lung from blood oxygen which reaches body cells and is consumed to break up glucose present in cell thus carbon dioxide and energy is produced carbon dioxide is given out through breathing breathing is regulated by the diaphragm and animals have specialized respiratory organs some animals like the amoeba paramecium and earthworm breathe through moist skin insect has spirals in their bodies uh, on their bodies to facilitate gaseous exchange fish Have gills to respire. Frogs 
respire through the skin when present in the water and through the lungs when present on land plants have stomata present on the lower surface the leaves that perform gaseous exchange now let's quickly answer these questions what filters are the air uh, inside our nose so hamare nose mein jo air jaati hai usko kaun filter karta hai the hair and uh, present in our nose and uh, nostrils protect the air and the sea air and filters it and also the mucus helps in trapping the dust particles what is the other name of the wind pump so this find out and write it here name the muscular part situated at the base of chest cavity so chest cavity ke niche ek muscular part hai what is that called it is diaphragm which structure facilitates exchange of gases in insect so kaun sa structure hai jo insect mein uh, exchange of gases ko uh, conduct karta hai this you have to write now name the respiratory organ of a frog so in frog the frogs use the dual respiratory system they, when they are inside the water they use their skin for breathing in the oxygen and when they are on the land they use their lungs define respiration name the respiratory organs of human uh, what is stomatal apparatus and what write an equation showing aerobic respiration so children do these questions on your own and with this we have concluded the chapter i hope that you have understood it you have to read it again and solve the exercises that we told you if you have any queries you can ask me in the comments and i'll be waiting for you with a new video till then stay safe